Pensou TCG? Então é Chuck TCG, a melhor loja para você. Saudações, camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo. Pessoal, pessoal, hoje eu venho com mais uma review do anime de Pokémon Saimon pra vocês. Um episódio bem singular, porque ele é bem diferente do que a gente tá acostumado no meio de tantos episódios, né? Episódio que traz um casamento de duas pessoas muito queridas, dois personagens muito interessantes. Ao mesmo tempo que algumas coisas começam já a se encaminhar pra uma nova fase do anime. Ao mesmo tempo que se choca muito com as ideias que eu estava tendo há uns três vídeos atrás, que vocês podem conferir uh, aqui no izinho, e esse vídeo meio que faz sentido agora, né? Porque eu tava com umas ideias e as coisas começaram a se encaixar, e de fato aconteceu. Então, vamos conversar a respeito desse episódio, episódio muito legal, gostei bastante, vale a pena conferir, e vamos lá. Bom, pessoal, o episódio começa com a Lily escrevendo o seu diário ali, como nos últimos episódios ela vem fazendo isso, né? E nesse episódio, em especial, ela acaba falando a respeito da mãe dela, que já faz um tempo uh, os acontecimentos com a Nireligo, o resgate da mãe dela, etc. E que a mãe dela passou por maus bocados, mas tá se recuperando, já tá literalmente bem recuperada, na verdade, né? E é importante esse comecinho para dar a ideia de um avanço temporal em relação ao episódio passado. Então existiu um pequeno avanço. Não é muito tempo, mas existe, existe um avanço. Algumas semanas, assim, de avanço desde os acontecimentos com o resgate da Luzamina. É interessante também que nessa parte eles acabam falando, na verdade ela acaba falando, sobre é, a mãe dela ter se recuperado bem. Nos jogos... A Luzamine acaba indo com a Lily pra canto, pra que ela visite o Bill lá em canto, que ele é, ia ajudar ela a melhorar, porque ela tava completamente debilitada e tal. Mas no anime eles decidiram por nem citar o Bill, o que eu achei uma falha, porque seria interessante. Eu gosto dessas pequenas coisas. Eu gosto de quando você cita certos personagens e resgata ele lá no fundo do baú. Eu sei que o Bill do anime... Não é exatamente igual o build do jogo, mas ainda assim seria legal, eu acho, minha opinião. De qualquer forma, não foi citado, superamos e vamos lá. E aí depois é cortada por uma cena do Ash lá na escola, que ele tá de boa, sabe que ele tá de boa, assim, pensando na vida? E ele tá lá de boa pensando, e ele tá lembrando do Solgalho, porque o Solgalho, depois dos acontecimentos lá com a Luzamine, ele foi embora, sem se despedir nem nada. Então o Ash queria, pelo menos, uma conclusão ali, né, tipo... Tchau, sou o galho, fica bem e tal. Mas nem isso teve a oportunidade de acontecer, porque ele simplesmente foi embora. E aí a Lily acaba chegando na escola, porque já fazia um tempo que ela não ia pra aula, depois dos acontecimentos com a Luzamine, e aí ela acabou decidindo, né, voltar pra escola. Quando ela voltou, a primeira coisa que ela fez foi reunir os amigos dela, assim, e agradecer por tudo que eles fizeram pela mãe dela, por ela, etc. É, e que ela tá muito grata. E aí o Ash, né, tipo, vem com aquela, aquela pose de herói, né, ao mesmo tempo dando aquele apoio moral e falando aquelas frases de efeito, tipo, ah, relaxa, que você precisar da gente, a gente sempre vai te ajudar, sempre conte com a gente, não importa né, o que aconteça e tal. E é uma coisa bem interessante, porque dependendo da perspectiva que você vê, até parece que o Ash deu uma cantadinha na, na Lily, mas não, na verdade é mais ele sendo aquele cara companheiro, amigo e tal. O professor Kukui acabou ouvindo essa situação e ele ficou orgulhoso vendo que os alunos dele, né, estão crescendo e amadurecendo e o Ash falando esse tipo de coisa e tal, pra sempre contar com eles. E aí, depois já corta novamente pra uma cena onde já é fim do dia e aí o professor Kukui e a professora Burnett estão andando assim, ao pôr do sol. E ele tá contando o que aconteceu na escola durante a manhã com o Ash, as coisas que ele falou. E a professora Burnett falou, nossa, eu queria ter visto, né? Deve ter sido muito bonitinho ter falado isso pra Lily. E aí rola uma cena muito bonita com um pedido de casamento por parte do professor Kukui. E nesse meio tempo também, antes do acontecimento do pedido, eles meio que tem uns flertes ali e mostra só os pés. E eu acho que pra galera que não aceitava o beijo da Serena com o Ash, que inclusive já foi confirmado, eu acho que essa cena, ao mesmo tempo, ela também é, ilustra bastante os acontecimentos lá em Kalos, né? 
que tava rolando um flerte, tava rolando um chameguinho ali. E aí rolou o pedido de casamento com uma pokebola e ele abrindo e mostrando uma aliança dentro da pokebola e ele fala que ele a capturou, né? Então, é muito fofinha a cena, é muito bonita, é uma pena não poder colocar a cena aqui por causa da Show Pro. E logo depois eles informam pro Ash, quando eles chegam em casa, que o professor Kukui pediu ela em casamento, que eles estão noivos e que eles vão se casar. E aí o Ash fica muito feliz, todo mundo fica muito feliz. O Ash vai pra escola no outro dia, conta pra todo mundo, todo mundo fica assim, nossa, que da hora, que legal. As meninas surtam, né? Só que aí eles, ele acaba contando que não vai ter comemoração. Eles simplesmente vão selar relacionamento assim, sem uma comemoração de fato. E aí eles decidem fazer uma comemoração, né, um presente, dar de presente, uma comemoração, uma festa de casamento. Professor Cucu e professora Burnett. Então o episódio inteiro, a maior parte do episódio, é eles se organizando pra fazer uma festa muito bonita pro professor Cucu e professora Burnett. Então assim, não tem muito o que eu falar a respeito disso, porque é simplesmente cada um pegando uma função pra fazer alguma coisinha meio específica, tipo a Malo, ela vai cuidar da parte da, da comida, muita gente envolvida ali pra fazer a festa, basicamente isso. Um detalhe muito interessante nesse episódio é que, literalmente, todos os personagens, é assim, extras de todos os episódios que tivemos até então, acabaram aparecendo no casamento. Isso foi um detalhe rico. Na minha opinião, foi um detalhe interessante que eles fizeram. Deram valor para todos os personagens que passaram lá uh, em Alola até então. E eu achei isso sensacional. Só que eles não podiam contar nem professor Kukui, nem professora Burnett, que eles estavam fazendo, né? Uma surpresa. Então eles tinham que ficar com a boca fechada. Aí depois, no fim do dia, quando já tava tudo pronto, quase, pro no outro dia ser o casamento, o Ash começou a andar na praia e lembrando do Sol Galho, olhando pras estrelas e tal. E aí ele encontra o Gladion. E, cara, aconteceu o que eu previa. Começou o interesse... Olha só. Começou o interesse instantâneo por, pelo desafio das ilhas. Ou seja, o Gladion vai ser o rival do Ash no desafio das ilhas. Ele vai viajar mais, vai lutar contra os carronás e tá numa jornada. Isso porque ele veio até o Ash na praia e falou pro Ash que ele está de saída, ele não vai poder ir no casamento. Porque ele está em uma jornada agora, ele vai fazer o desafio das ilhas para ficar mais forte. Afinal, depois do que ele viu o Pikachu fazendo com aquele Z-Move, junto com o Ash, ele decidiu que ele precisa treinar mais e vai fazer o desafio das ilhas. E aí, a cena corta já para a cena do casamento. E aí, o Ash vai lá acordar o professor Kukui, e aí mostra a professora Burnett vestida de noiva, todo mundo esperando porque o casamento vai ser bem ali na frente do laboratório, no meio da praia, vai ser muito bonito, muito show. E ele fica assim, emocionado, e o casamento acontece. E uma, uma coisa interessante que eu achei no casamento foi o momento que cada um libera o seu parceiro Pokémon. Então a professora Burnett libera o Mudlex, e o professor Kukui libera o Bravery. Que interessante esse momento de você usar né, o seu mascote, o seu Pokémon ali, que né, é o seu parceiro, pra te acompanhar ao altar. Então assim, cara, essa cena me tocou de um jeito que... Não sei, se um dia eu me casasse, eu acho que eu gostaria de estar tá levando uma lembrancinha assim, com um Pokémon que eu gosto demais. É, é muito fofinha mesmo. E, e o casamento aconteceu... E foi muito bonito, todos, todo mundo ali feliz e tal. Aí teve a, a, o buquê, o momento do buquê, que a professora Burnett joga, as meninas lá louca pra pegar o buquê. E quem acabou pegando o buquê foi a Olivia. Hum, Olivia, você tá na pista então, hein? Cuidado, logo logo você tá se casando. Também não posso me esquecer de uma parte muito bonitinha, que a equipe Rocket acaba observando bem de longe o casamento. A Jessie não dá a mínima. Na verdade, ninguém dá a mínima, a não ser a Mary Anne, porque ela tá apaixonada pelo James e ela gostaria de se casar com o James. Saca só a cabeça desse Pokémon. E aí tava uma coisa me incomodando no episódio, que era a presença do Faba, que ele tava ali no casamento, pasmo. E aí eles já aproveitaram e já explicaram por que o Faba tava ali, que ele foi é, rebaixado, assistente da Wiki, e que ele vai fazer... É, tudo pra se redimir e a Luzamini perdoou ele pelo ocorrido e tal, se ele pede desculpa também e tal só que eles estão com um novo projeto agora 
E esse projeto é como se fosse uma espécie de guardiões das Ultra Beasts. Ou seja, eles vão fazer um esquema para eles virarem guardiões. A Luzamini disse que se qualquer Ultra Beast aparecer, eles, se eles podem ceder é, o tempo deles para ajudar a capturar as Ultra Beasts, para ajudar nas pesquisas e etc. Então eles estão fazendo esse novo projeto e a Luzamini convidou o Ash e os amigos dele para participar desse projeto em questão. Muito interessante, puxando aquele lance que eu falei para vocês a respeito da Team Rainbow Squad. E aí no final do episódio tem aquele momento do Sol Galho passando assim por cima da cerimônia de casamento e todo mundo dando adeus para ele. E o Ash falou, nossa, será que um dia eu vou rever ele novamente? Ele ficou feliz de ter visto, mas ele sabe, quer saber se um dia ele vai rever Pokémon novamente. E aí a professora Burnett disse pra ele que sim, que é bem provável que eles se reencontrem. Novamente puxando aqueles lances que eu já tinha falado no vídeo há uns dias atrás, que o Sol Galho provavelmente vai voltar por conta do Necrosmo. E o episódio termina, por incrível que pareça, com um portal, e aí o Poipoli passando nele, e o episódio termina. Pff, né? Exato. Nossa, na hora, assim, no, eu, eu, eu fiz o vídeo na quarta, na quinta, tá lá o Poi Poli no, no, no anime. Então, pessoal, assim, o casamento foi, assim, rico em detalhes, foi um episódio muito emocionante, eu dou cinco estrelas, eu acho que são episódios que humanizam bastante Pokémon, eu gosto disso. Eu acho que quando você tem um episódio assim, feito com todo o tato, cuidado, etc, fica muito legal. É até mais respeitoso com o telespectador. Eu gostei do episódio. Lógico, né, que a gente tem que entender que ainda Pokémon, na, como tá, eu ainda continuo com a minha opinião que falta muito ainda as características de Pokémon. Você pode gostar de Pokémon pelos motivos que você quiser. Mas Pokémon também é sobre batalhas e isso tá deixando muito a desejar, inclusive o episódio passado que eu conversei com vocês. Então assim, esse episódio foi muito bonitinho, muito legal nesse aspecto. Mas começou a vir já toda aquela coisa que eu não queria que acontecesse com o Gladio. Velho, pra quê? Não, explica pra mim. Pra que eles fazerem isso de novo? Colocar o Gladion como agora o rival instantâneo do Ash. Não tinha essa necessidade. Era melhor trazer o Hal, sei lá, de um buraco das profundezas do inferno, do que transformar o Gladion como o rival de desafio das ilhas do Ash. Eu acho que o Gladion, ele não tem esse papel. É, é uma coisa muito artificial, sabe? Já depois da experiência que você teve com o Alan... Em Pokémon XYZ, a última coisa que você quer é que um personagem fuderoso apareça, porque o Gladion, a gente sabe que ele é forte, que ele é B10. E a última coisa que você quer é que um personagem do naipe do Alan apareça e se torne um rival do Ash. Porque você sabe que ele automaticamente vai eliminar o Ash de seja lá o que o Ash tiver a oportunidade de ganhar. Então assim, talvez... Talvez o Ash ganhe do Gladion se tiver uma competição valendo um título de peso. Talvez. Mas ainda assim, fica aquela nuvem escura de tipo, não velho, não quero que isso aconteça de novo. Vai embora. Infelizmente eles fizeram isso. Eu tinha falado no, no meu vídeo há uns dias atrás que eu não queria que isso acontecesse porque é Alan Feelings. Eu não quero Alan Feelings, mas parece que vamos ter então, beleza. Agora o lance dos Guardiões das Ultra Beasts, né? Os Ultra Guardiões. Achei fenomenal a ideia, porque eu acho que, como eles fizeram nessa primeira etapa de Pokémon Sem Moon, todos os amigos do Ash vão acabar lutando com uma Ultra Beast. Eu não acho que o Ash vai lutar com todas, mas eu ainda tô na esperança do Ash conquistar o Poi Poli. O Poi Poli, eu acho que é um Pokémon, uma Ultra Beast no caso, que se encaixa bem com o time do Ash. É um Pokémon venenoso. O Ash não tem venenoso. Então, assim, é um Pokémon que se encaixa bem. Vai ficar legal. Então, eu espero que o Ash acabe capturando esse Pokémon de alguma forma. E fique com ele, diferente do Solgaleo, que é uma coisa temporária. Fique com ele, que seja um, um, um Pokémon barra Ultra Beast dele. Sim, espero. Então, tô assim na expectativa que isso aconteça. 
E vai ser muito legal ver os outros personagens, se possível, batalhando. E eu espero, Pokémon Company, que você nos dê, nos presenteie com 2018, com batalhas épicas contra essas Ultra Beasts, até mesmo viajando pro mundo delas, se possível. Outra coisa que a gente não pode esquecer também, antes de eu terminar essa review, é o Soul Galho. E o Soul Galho, eu acho que vai ter o upload com o Necrozma. Então, o momento do retorno do Soul Galho vai ser quando rolar a treta com o Necrozma. O Necrozma vai acabar aprontando e provavelmente, eu acho que vai sugar o Neb, no caso o Soul Galho, e aí eles vão tentar salvar o Neb dessa possessão do Necrozma. Eu acredito que vai ser assim. E eu acho que eles não vão deixar desejar nesses episódios do Necrozma, justamente porque como não vai ter um filme do Necrozma, é bem possível que eles dêem uma caprichada nesses episódios com o Necrozma. Porque, né, vai fazer falta não ter um, uma coisa bem específica. Até o Zygird ganhou né, um, todo um plot pra ele, toda uma, toda uma saga só pra ele. Então, eu espero, na minha opinião, que o Necrozma ganhe também ao mesmo nível do Zygird, porque foi muito legal, eu gostei pra caramba de XYZ também por conta do Zygird. E no mais é isso que eu tinha pra falar, assim, o episódio foi muito bom. Eu gostei bastante. Mas essa parte do Gladion, ela me incomoda porque... Eu tenho um certo receio. Não é nem por hate ao Gladion, porque eu gosto do personagem. Mas eu tenho receio do que esse personagem vai trazer pro Ash. Né? Eu realmente não queria um personagem igual o Alan. A única diferença do Gladion e do Alan é porque o Gladion já é um personagem que faz parte da história núcleo do, dos jogos e também do anime, porque ele é filho da Luzamine. Mas o Alan apareceu ali por aparecer, tinha um especial, acabou entrando ali no meio, teve um interesse mágico pela Liga Pokémon e ganhou do Ash. Então, vamos com calma, né? Calma, Pokémon Company, não destrua mais os sonhos do Ash, por favor. Enfim, é isso, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Quero saber, inclusive, a sua nota. Eu dei 5 estrelas. Um abraço, camuflados. Fui.